പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഭൂട്ടാൻ്റെ അവിടെ മാത്രമേ ചെക്കിങ് ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് ചെക്കിങ് പോയിട്ട് മിലിറ്ററിക്കാരൻ പോലില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കാണുന്നില്ലേ നമ്മളെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ വടി വെച്ചിട്ട് എക്സൈസുകാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരുന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലാതെ ഇന്ത്യ ബോർഡറോ അല്ല ലഗേജ് സ്കാനിങ് പരിശോധനയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഭൂട്ടാനിൽ മാത്രം ഭൂട്ടാൻ പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്യും മാത്രം എങ്കിലും അങ്ങോട്ടേക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും എന്നും ഭൂട്ടാന് ഒരു മിസൈൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇന്ത്യൻ സൈഡ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സേഫ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കാരണം അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ ഭൂട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സേഫ് സേഫസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊണ്ടുപോയാലല്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മിലിറ്ററി ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് സമയം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് എവിടെ എത്തി എന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉപരെ ഗുവാഹത്തി സൈഡ് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം മേ ബി ഇന്ന് രാത്രി ഗുവാഹത്തിയിൽ ഓൾട്ടാനാണ് പ്ലാൻ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞത് എവിടെ ഇറങ്ങുന്നുള്ളത് കേട്ടോ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കൂല ബോസ് ദയവ് ചെയ്ത് ആരും എന്നോട് വീഡിയോ റെഡി ആയില്ല വീഡിയോ റെഡി ആയില്ല ചോദിക്കരുത് ബോർഡർ മാറി ഇപ്പം റോഡിന്റെ അവസ്ഥ മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ റോഡില്ല തോട് മാത്രം മഴ പെയ്താൽ നിറയെ നമ്മൾക്ക് തോണി ഇറക്കാം കണ്ടില്ലേ അവസ്ഥ ഇവരും വരെ നല്ല റോഡായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ഭൂട്ടാൻ ബോർഡർ വരെ നല്ല റോഡായിരുന്നു ബോർഡർ കടന്ന് ഇന്ത്യ എത്തി റോഡിന്റെ അവസ്ഥയെ മാറി ഫുള്ള് കുണ്ടും കുഴിയും എന്താ പറയാ ഒരു വൃത്തിയുടെ റോഡ് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഒരു വിദേശ ഒരാള് ഭൂട്ടാൻ വഴി ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഭൂട്ടാൻ കടന്നു ഇന്ത്യ ബോർഡർ കടന്ന പാടെ മുപ്പര് കാണുന്ന കാഴ്ച ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടിന് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ബോർഡർ എങ്ങനെ കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചൂടെ നോക്കിയ മൊത്തം കുഴികൾ മാത്രം ഇവിടെ ഈ ബോറോ വിഭാഗം ഉണ്ട് ഈ നെക്സലേറ്റ് ഒക്കെ പോലെ പക്ഷെ ഇവരെ ഇവരെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് പൈസ വാങ്ങുക പൈസ വാങ്ങിട്ട് വിട്ട് അയക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൊന്ന് കളിയാ അവരുടെ ഒക്കെ ഏരിയയാണിത് മീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത്ര കൂടുതൽ കാരണം ഇവിടെ ഒക്കെ ശരിക്കും പിന്നെ ഗ്രാമവാസികളാണ് വനമേഖലയിൽ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പണം നേടാൻ വേറെ വഴി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തോടെ ഞാൻ കുറേ സമയം സംസാരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന മൊത്തം ഇതിനാണ് അപകടമാണ് ആസാമിൽ വേറെ എവിടെയും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ബോറോൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇരുടാണ്ട് ലൈറ്റ് ഇടുന്നില്ല കാരണം ലൈറ്റ് ഇട്ടാലേ അപകടമാണ് ഇപ്പം ഈ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പം ബോഡോവാദികൾ ക്ലോസ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചോദിച്ചു ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇവരുടെ ഈ കല്ലും കൊണ്ട് പോകുന്ന വണ്ടി അത് ജെല്ലിക്കല്ലും കൊണ്ട് കഷ്ണിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓരോ വണ്ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവർ റോഡ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പച്ചക്ക് പൈസ വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പേടിയില്ല കേട്ടോ കാരണം പിന്നെ ഇവർ സംഭവം മാറ്റമാണ് ഇത്ര ദിവസം നമ്മൾ കണ്ട പോലെ പോലീസുകാരെ പോലെ ഒന്നുമില്ല ഇത് സാധനം വേറെ എന്നെ അടക്കം പൊക്കിയിട്ടാൻ കൊണ്ട് പോകും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ കേട്ടോ പറ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനും വരെ ഡേഞ്ചറാണ് ബോഡോവാദികളുടെ ഏരിയ ഇത് മുഴുവനും ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിടാം ജലീഫ് ബോർഡർ ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാനിലെ ജലീഫ് ബോർഡറിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാപ്പ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മൊത്തം എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയുന്നില്ല ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് ബോഡോവാദികൾ എന്ന് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ടീം തന്നെ
കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഷോ സിമ്പിൾ ആണ് പൈസ കൊണ്ടാണ് നിർത്തിയത് അപ്പം ഈ വണ്ടിക്ക് പുറകെ ഏകദേശം നാലഞ്ച് വണ്ടികൾ വേറെ വരും ഇതേ കമ്പനിയുടെ തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നെ മുതലാളി ഇതിനൊക്കെ മുതലാളി എന്റെ പുറകിൽ ജിപ്സി വരുന്നുണ്ട് മുപ്പരും ഈ ഒരു ബോഡോവാദ് തന്നെ വരും ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പെട്ടത് അപ്പം മുപ്പര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിടും അതുവരെ ഇവിടെ നിൽക്കണം ഡേഞ്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മരണ ഡേഞ്ചർ ഞാനിപ്പോൾ ലോറിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേഫാണ് പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു യാത്ര അനുകരിക്കരുത് കാരണം എനിക്ക് ഇന്നലെ കുറച്ച് മെസ്സേജസ് മെസ്സേജുകൾ വന്നിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സംഭവം ശരിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പം ചെറിയ മക്കളൊക്കെ അനുകരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ആരും അനുകരിക്കരുത് ഡേഞ്ചർ ആണ് ജീവൻ ഒരു അപകടത്തിലാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബൈക്കൊക്കെ എടുത്ത് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഊരി വെക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് സംഭവം ഇല്ലീഗൽ ആണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഊരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വണ്ടിയാന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഒഴിവാക്കിട്ടും എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് തെറ്റാണെന്ന് അറിയില്ല എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടത് ഓരോ സ്ഥലത്തും പൈസയൊക്കെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം ലോക്കൽ സൈഡ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു സമയം ഏഴേ മുക്കാലായ സമയം നാല് മണിക്ക് നാലര മണിക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടത് കയ്യിലുള്ളത് ഒരു വഴിയില്ല പഞ്ചാബിനുള്ള വണ്ടി അതാണ് ചോദിച്ചതാ ക്യാമറ ഗൈസ് നമുക്കൊരു ഒരു പഞ്ചാബിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പര് കൂടെ ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് സേഫാണ് കാരണം അങ്ങനെ കള്ളന്മാർ നടക്കില്ല രണ്ട് വണ്ടികളായിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബികൾ പിന്നെ അപ്പോ പിന്നെ ഇവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ടൗൺ വരെ വിട്ടരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നു അറിയില്ല എനിക്കൊരു ചായ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ഇരുടാണ് ഇവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടത്ത് ചായ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവരെ ഏതായാലും ഗുവാഹട്ടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സേഫ് ആ കേട്ടോ ഇവരുടെ കൂടെ പോയി ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര വലിയ കള്ളന്മാരായാലും വന്നാലും ഭയങ്കര സേഫ് ആണ് ഇവരുടെ കൂടെ പോയാൽ ഏതായാലും ഞാൻ ഞങ്ങളിപ്പോ ഗുവാഹട്ടിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാചിയ കൂടെ ഉള്ളത് പഞ്ചാബിയാണ് ഒന്നും പഠിക്കാനുള്ള സേഫ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ഏരിയ ആണ് ഡേഞ്ചർ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയുന്നില്ല ബൈക്കുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ തരും ഈ ഏരിയ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു പോട്ടെ ഇവിടുന്ന് ഗുവാഹട്ടിയിലേക്ക് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ എട്ടേ നാൽപ്പത്തെട്ടായി ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഉൾവശം എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം മൂപ്പറ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു സമയം ഒരുപാട് കിട്ടി ഞാൻ ആ വണ്ടിയിൽ വരുമ്പോഴേ ഈ ഒരു തല കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയത് കാരണം ഇവരുടെ കൂടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോളിലും പോവാം പഞ്ചാബികളുടെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സേഫ് ആയിരിക്കും ഒരാൾ തൊടാൻ വരില്ല എത്ര വലിയ ഗുണ്ടകളായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ തല ഈ ഒരു തലപ്പാവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൊടാൻ വരില്ല അപ്പം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയാലും ഇവരുടെ കൂടെ സമയം ഒരു എട്ട് എട്ടര മണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏതെല്ലാം കിടന്നുറങ്ങും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗുവാഹട്ടി എത്തിയിട്ട് റൂം എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ഗുവാഹട്ടിയുടെ കുറച്ചൊരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറാണ് എത്തുക പിന്നെ ഈ പോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയൊക്കെ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ അപ്പം അവിടെ എവിടെ അങ്ങ് ടെൻറ്റ് അടിച്ച് തുടങ്ങാനാണ് പ്ലാന് അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇതിൽ കിടക്കാം പിന്നെ ഇന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ല പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാവില്ല കണ്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എവിടെ ബ്രോ വീഡിയോ എവിടെ ബ്രോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളോടുള്ള എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക്
ചിത്രങ്ങളാണ് ലാപ്ടോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സേഫായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ അവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് വീഡിയോസ് എന്താ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ ടൈം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആരും ഒന്ന് വിചാരിക്കരുത് ടൈം ടു ടൈം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കൊണ്ട് മ്യാൻമർ ബോർഡർ കിടക്കും മ്യാൻമർ ബോർഡർ കാണുന്ന പിന്നെ നോക്കിയേ വേണ്ട പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല സിം കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതും അറിയില്ല ഏതായാലും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുവാഹാട്ടി എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അഭിനി <laughs> <laughs> ആദ്യമായിട്ടാണ് പഞ്ചാബികളുടെ കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഏതായാലും റൊട്ടീൻ ദാലും തന്നെ ഉള്ളത് പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ പന്ത്രണ്ടേ പിന്നെ നല്ല മഴയുണ്ട് പുറത്ത് ടെൻറ്റ് ഒന്നും അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഞാനതിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ വെച്ചു ഇന്ന് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാന്ന് വെച്ചു കാരണം അങ്ങനെ നല്ല മഴയുണ്ട് പുറത്ത് അപ്പം ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ പോയി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാവുന്ന സ്ഥലം കിട്ടില്ല ഇതാകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ദാബയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ദാബയുടെ അവരോട് സംസാരിച്ചു ഒരു ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെ എങ്കിലും ചടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കിടന്നു പോകും എന്നിട്ട് രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് തന്നെ ശേഷം ഇവിടെ നേരം ഒരു വണ്ടി കിട്ടും നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ നല്ല തണുപ്പാണ് നല്ല മഴയുണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഇന്നത്തെ ഉറക്കി വിടുക അല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചാബികളിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരിപ്പോൾ അവരുടെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകും ആ കാണുന്ന ലോറി ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇരുട്ടത്ത് കാണുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അതാണ് ഞാൻ വന്ന വണ്ടി പിന്നെ അവരിപ്പം പോകും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് മീൻസ് ഭക്ഷണമൊക്കെ വാങ്ങി തന്നു ഭയങ്കര കട്ട സപ്പോർട്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയുക എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ ഇവരോട് ഇവർ 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 തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കടക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഉറങ്ങാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആക്കി തന്നത് അതും പുറത്തല്ല ഉള്ളിൽ ഇട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഭാജി ബഹുത് ധന്യവാദ് ഓക്കെ ആ പോക്ക് പോകുന്നുണ്ട ചുമ്മാ അല്ല പോന്നെ എന്നെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പോകുന്നത് അത്ര ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ അത് ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യൊക്കെ തുടങ്ങി അറിയാത്ത നാടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയോ അവരുടെ വാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാട്ടോ ഏതായാലും നമ്മൾ സർദാർജിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും പറ്റുമെന്ന് വിളിക്കുക സംസാരിക്കുക ഓക്കെ ഒന്ന് ഇരുപതായി സമയം ഇത് നൽബാരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് നൽബാരി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പം നമ്മുടെ ഗുവാഹട്ടി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ അപ്പം ഏതായാലും ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ടെൻറ്റൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണില്ല ഇതൊരു ഹോട്ടലാണ് സംഭവം ഞാൻ ദാബയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോകൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ദാബ് ചെയ്ത് അപ്പം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞത് ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ അവിടെ ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലർക്കും തോന്നും സേഫ് ആണോ എന്ന് പക്ക സേഫ് ആണ് ഒരു കാര്യത്തിലും വേജറാവണ്ട കാരണം ഇവിടെ ലോറിക്കാരൊക്കെയാണ് അധികം വരുന്നത് അവരൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സാധനം കക്കാനും മൂട്ടിക്കാനും നിൽക്കില്ല സേഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗൈസ് നേരം എടുത്തിട്ട് കാണും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സമയം 
ആറേ മുക്കാലായി ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് പോകാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടേ ഉള്ളൂ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിന്ന് പല്ല് തേച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കൈ കണക്കാൻ തുടങ്ങാം രാവിലെ തന്നെ ഏഴ് മണിയായി പിന്നെ നല്ല നല്ലതല്ല ചെറുങ്ങനെ മഴയുണ്ട് പുറത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മഴ നിന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ഹൈവേ പോയിട്ട് എന്തായാലും ഒരു വണ്ടി ഒപ്പിക്കണം ഒരു മൊബൈലും അത് ലാപ്പൊക്കെ ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ചാർജ് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടാൽ പിന്നെ അടുത്ത എവിടെയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ കടയുടെ മുതലാളി മുപ്പയുടെ മകനായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവനാണ് എനിക്കിവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത് പിന്നെ മൂപ്പർ വന്നപ്പം എന്താ പറയുക അവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയ വണ്ടിയൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇനി ഒരു എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വണ്ടികൾ നിർത്തും പക്ഷേ അത്ര സമയം വരെ കാത്തുന്ന ചില സമയം ലൈറ്റ് ആയി പോകും എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് മാക്സിമം ഇന്ന് ഇരുടാന്നു മുമ്പ് മാക്സിമം ദൂരം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഭയ്യാ ഗുവാഹാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു വണ്ടി ഒപ്പിക്കണം അതാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടോ മുകളിലത് ഈ ബ്രിഡ്ജ് പോകുന്നത് ഈ ദിമാപൂറിലേക്കുള്ള റോഡാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അറ്റം തപ്പിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നടത്ത് നടക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു വണ്ടി കിട്ടുമോന്നാണ് നോക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം അവിടെ ടൗണിൽ വണ്ടി ഇടാൻ വഴിയില്ലത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മിസോറാം ഭാഗത്തേക്ക് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ പോകുന്നൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രക്കും അതുപോലെ ചെറിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഇട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ജോലി ചിലപ്പോൾ കൈ കാണിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നൊരു ടാക്സിയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണ്ട കാരണം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത് എന്താ അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ കോലം കാണുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ടാക്സിക്കാരോട് സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലോറിയിലാണ് പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം മുപ്പത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ പൈസ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് എന്നെ അവിടെ ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൂ നടക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടി കയറി ഇരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മിസോറാം ഭാഗത്തേക്ക് വണ്ടി കിട്ടും ട്രക്കുകളും മറ്റും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇ
ഇംഫാലിലേക്ക് വണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ഏരിയയാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ട്രക്കിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് ഇവിടെ കാരണം ലോറിയിൽ പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ലോറികൾ തടയുന്നുണ്ട് തടഞ്ഞ് ഗുണ്ടാമ്പരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോറിക്കാരെന്ന് എടുക്കില്ല തന്നെ പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ഞാൻ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും വണ്ടി കിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ സമയം ഒരു പതിനൊന്ന് ഇരുപതായി ഞാൻ ഇത്ര സമയം അവിടെ വെയിലത്ത് വെയിലല്ല രാവിലത്തെ വെയിലാണ് കൊണ്ട് വണ്ടി കഴിക്കാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടോട്ടോ ഇപ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കയറിയിട്ടുള്ളത് നല്ല തമിഴ് പടം കളിക്കുന്നുണ്ട് ടി വിയിൽ അതും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം സംഭവം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് തന്നെ പോകാൻ പോലെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും തീവ്രവാദികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർ സാധാരണ യാത്രക്കാർക്കൊന്നും വിഷയമില്ല പോകാം പക്ഷേ ലോറിക്കാർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഇവർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ലോറി തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് കുണ്ടാപ്പിൽ വാങ്ങുന്നത് അതാണൊരു വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോറിക്കാരൊന്നും രാത്രി പോകുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പം ഈ സിറ്റിയിൽ പകൽ അലോഡില്ല ഈ ടൗണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രാത്രി മാത്രമേ അലോഡുള്ളൂ അപ്പം വണ്ടിക്കാരൊക്കെ പുലർച്ചെ ഓൾറെഡി ഈ ടൗണ് വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർ പോകണമെങ്കിൽ രാത്രി പോകും പക്ഷെ രാത്രി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആരും ഈ ദീമാപൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫാല ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുന്നില്ല ശരിക്കും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം വേറെ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നര മണിയായി ഞാനൊരു വൈകുന്നേരം വരെ നോക്കും വൈകുന്നേരം വരെ നോക്കിയിട്ടും വണ്ടിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രി എന്തായാലും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ബസ്സോ മറ്റും എടുക്കും കാരണം വേറെ വഴിയില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയും കൂടെ നോക്കണ്ടേ സമയം രണ്ടേ മുക്കാലായി ഞാൻ ഏതായാലും ബസ്സിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളതാ ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഗുവാഹട്ടിയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നൊരു നാല് മണി ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബസ് പുറപ്പെടുന്നു നിംഫാലിലേക്ക് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എത്തും കാരണം അധികം മസ്സിൽ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നടക്കില്ല ഞാൻ കുറേ നോക്കി ഒരുപാട് ലോറിക്കാരുടെ അന്വേഷിച്ചു ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നാമത് സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആസാമിലൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പം നാല് മണി നാല് മണി ആയിട്ടില്ല അതിനുമ്പ് ഇരുട് കണ്ടോ അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഇരുടാകുന്നു ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ലോറിക്കാരൊന്നും രാത്രി പോകുന്നില്ല പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ കണ്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും കഷ്ടപ്പെടാൻ വിഷയമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ആണ് വിഷയം നമ്മൾ അതുകൂടി നോക്കണ്ടേ അപ്പം ഏതായാലും നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാനൊരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ഫെയർ വരുന്നത് ഗുവാഹട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇംഫാൽ വരെ നാളെ രാവിലെ എത്തുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എത്തുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം ഇംഫാലിൽ എനിക്ക് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെയൊക്കെ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇന്നേക്ക് മൂന്നാം ദിവസം നാലാം ദിവസം ഇവിടുന്ന് മ്യാൻമറിലേക്ക് അടുക്കും ഓക്കെ കൈസ് എന്താ പറയുക ഏതായാലും ഞാൻ മെൻഷൻ ഞാൻ ആദ്യമായി യാത്രയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരമാവധി ഹിച്ചേക്കിങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നാലും നമുക്ക് ബസ് എടുക്കാം അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് ഈ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ പണമില്ല യാത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിച്ച് എടുക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഈ ഫോട്ടോസും അതുപോലെ ട്രോളുകളൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പണമില്ലാണ്ട് നടത്തുന്ന യാത്രയല്ല എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വീഡിയോ കാണാത്ത അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തന്നെ ഹിച്ച് ഹൈക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് പോകുന്ന യാത്രക്കാണ് ഹിച്ച് ഹൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ പണമില്ലാതെ നടത്തുന്ന യാത്രക്കല്ല ഓക്കെ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ കയ്യിൽ പണം കരുതുന്നുണ്ട് ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് വാങ്ങി കഴിക്കും ഞാൻ അവരോട് പിച്ച് എടുക്കുന്നില്ല അവനോട് വാങ്ങിത്താന്ന് പറയുന്നില്ല എൻ്റെ കേസിൽ നിന്ന് പൈസ മുടക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫുഡ്
ഇരുന്നോളൂ ഇരുത്തി നല്ല നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വിട്ടു വിഷയൊന്നും ഇല്ല വേറെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇന്നലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച നരകയാതന എന്ന് തന്നെ പറയാം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം റോഡൊന്നുമില്ല ചളിക്കുളമായ റോഡുകളാണ് കണ്ടില്ല ഏറ്റവും ബാക്ക് സീറ്റിലുള്ളത് ഓരോ ഈ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് സീറ്റ് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് പൊക്കിയിട്ടുള്ളത് മീൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് താഴത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഗട്ടറെത്തും ബമ്പറെത്തുമ്പോഴും ഡ്രൈവർ ചവിട്ടുകയേ ഇല്ല അവന് നല്ല കത്തി ചളക്കി വിടുന്നു ഒരു കുണ്ടും കുഴിയും ഒന്നും അവനിക്ക് വിഷയമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു റബ്ബർ തുള്ളുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇത് പിന്നെ വെറുതെ അല്ല ലോറീസ് ഒന്നും നമ്മൾ അലോട് ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മിലിറ്ററി ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബസ് കയറി മൊത്തം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നഗല പോലീസും അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇംഫാലിലേക്ക് ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ല തണുപ്പായിട്ട് ഇവിടെ അതാ ഡ്രസ്സ് മാതിരി ജാക്കറ്റിൽ ഇട്ടത് ഒക്കെ പണ്ടാരടങ്ങി ക്യാമറയിലാണ് ഞാൻ ചാർജ് ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഷെയ്ക്കായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരേ ഷെയ്ക്ക് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയ ഒരു ലേഡി ഈ വഴി ഈ ഒരു ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫേം ആണ് അബോഷനോ കാരണം ഷെയ്ക്ക് ആകാത്തൊരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെ അതും ആ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ വരുന്നു ചവിട്ടലോ കുടിക്കലോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അവൻ കത്തിച്ച് വിടൽ തന്നെ ഇവിടെ പ്രതികരിക്കാൻ ആരും ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ ബസ്സിൽ ഇരിട്ടിയിൽ കണ്ണൂരൊക്കെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയ കുണ്ടൊക്കെ ബസ് ഡ്രൈവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒച്ചയാക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ പല ഡ്രൈവർമാർ സംസാരിക്കാൻ മനസ്സിലാവും അവർ വളരെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഷെയ്ക്ക് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഡ്രൈവേഴ്സ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്തെന്ന് കാട്ടും ഇത് കുലുങ്ങി 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 അവസാനമായി ഇപ്പം മൂന്നര നാല് മണിക്ക് വിട്ട വണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മുക്കാലായി എന്നിട്ടും എത്തിയിട്ടില്ല ഈ റോഡിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് പതിനൊന്ന് മണിയായി ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇംഫാൽ ബസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന ബസ്സാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇനി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് വരാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഇരിട്ടിക്കാരൻ തന്നെ ജിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പം ഇംഫാലുകാരനാണ് മൂപ്പരെ നമ്മുടെ ഇരിട്ടിയിലൊക്കെ വന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇവിടെ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മൂപ്പരാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് ദിവസത്തെ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി തരുന്നത് സോ ആളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂപ്പരാണ് മൂപ്പരുടെ പേരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നോക്കാം സ്റ്റേ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് രണ്ട് ദിവസം എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ദിവസം റെസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഗൈസ് തണുപ്പുണ്ട് 
നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പത്ത് മണിയായി പതിനൊന്ന് മണിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സൂര്യനൊന്നുമില്ല ആകാശമൊക്കെ മൂടിക്കെട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ല ജാക്കറ്റ് ഏതായാലും ബസ് തന്നെ എടുത്തിട്ടിരുന്നു തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെച്ചമായി നോക്കാം ഗൈസ് ഇതാണ് എൻ്റെ റൂമ് പിന്നെ ചെറിയ പൈസ വാടകയുള്ളൂ മൂപ്പരാണിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് അതുപോലെ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായി പിന്നെ ഉറങ്ങാനൊന്നും സമയമില്ല അറിയില്ല ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ള പക്ഷേ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇവിടെ അടുത്ത് വില്ലേജ് ഉണ്ട് ഈ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങാൻ പോകണമെന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പല്ല് കഴിച്ച് പുറത്തു നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് തഴ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മെയിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വില്ലേജ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ